一二三四五，怎么回事？钱不对啊！攒个五十万再来。五十万？你连五十万都拿不出来，你还想娶我姐呀？之前说好的彩礼已经给你们了，怎么还临时加价呢？这么多钱，咱们村也没人能拿得出来啊！嘿，那有五十万，还想娶我家毛毛？给我滚！滚出去！滚出去！接钱！走多远？滚多远？滚！滚出去！妈，别开玩笑了！我今天真的拿不出来那么多钱、啊。我闭嘴！谁是你妈？我婚还没结呢，拿不出五十万，真是窝囊废。大傻，你这不是卖女儿吗？哎，你瞎说什么？哎，钟志远，你们新玉酒成员，怎么都跟你一个鬼德行，真晦气！大傻，你怎么还骂人呢？是啊，要我说啊，这婚不结也罢，我还没见过这种临时加价的丈母娘呢。妈，我今天真的拿不出来五十。谁是你妈？你拿不出五十万，我儿子怎么办？吴志远，我马上要结婚了，对方要三十万彩礼跟一套房，你今天立马给我解决了，不然我也娶我姐。对方要三十万跟一套房，你今天立马给我解决了，不然我也娶我姐。你结婚凭什么让我掏钱呀、啊？凭什么？哎，有本事你别娶啊！娶梦梦，快劝劝嘛。是呀、啊，梦梦。梦梦。志远。你要是真的爱我，那连五十万都舍不得吧？咱们在一起五年了，你什么时候变得这么势利啊？少废话，赶紧拿钱！钟志远，就凭你一个星誉酒厂的小业务员，你也配入我们家的眼？耀哥，看在你平时给我们家花钱的份上，我所业务员，那默默不是吗？忘了告诉你了，刘主任啊，已经升我的职了，从明天开始啊，我就是业务部的主管。是呀，我女儿要当领导了。刘主任。咱们酒厂最好色的那个，我可是听说他跟咱们厂不少女的发生过关系。杨妈妈，你给我……你别别别闭嘴！你少污蔑我！妈妈，你到底有没有？我我我……我知道了，这婚我不结了。哎，各位，散了。钟志远，你回来！三十万，十万，十万也行，姐。我的婚房跟彩礼咋办嘛？我怎么知道？好、啊，妈妈早。还真是个傻小子。被杨梦梦虐了那么久啊，都不知道。杨梦梦那个骚货可能占上位。以后咱们的日子可难过了。老子今天一定要把彩礼钱要回来。讨厌。哎呀，好运！哎呀，那么干净，小心吧。夫人，杨嬷嬷，我看你还怎么狡辩！我追了你五年，你一次都不让我碰，你还在这里当拖鞋呢！你可真不要脸啊你！钟志远，进部长办公室你不让敲门？不个屁的长，你的部长怎么当你心里没数吗？我怎么当的？我凭我自己本事当的。像你这辈子就是个窝囊废。我周主任，你在我面前还能打人不成？你小子干了蛋，叫他滚。好，鱼死网破是吧？彩礼钱我不要了，我要让你们的丑账让全村都看见。哎哎哎，志远，哎呀，坐坐坐坐坐坐坐。志远啊，你也是厂里的老员工啊。怎么做事这么冲动呢，刘主任？杨梦梦就是个烂货，你们的事儿我可以不追究，但是那五万块钱彩礼必须还给我。钟志远，我说你，你闭嘴！不就是五万块钱吗？咱们做个交易吧。志远啊，这是安红公司的订单，你这两天把它搞定，提成就十二万。十二万？刘善，你最不说。哎呀，闭嘴！志远啊，这你的家庭十年也攒不了十万。我要是把照片发出去，什么也得不到。而且杨梦梦这个贱人是铁了心的不还钱，不如就放手一搏好了。行，但我还有个条件，我要是拿下了这笔订单，不仅这十二万，那五万彩礼你必须还给我。钟志远，你别太过分。但是咱们依然是保密协议。
，到时候谁都没话说。这个老东西向来老奸巨猾，这么轻易就把这好事拱手相让，不会是个陷阱吧？刘三，你什么意思啊？店长给了周志远，那我怎么办？心吧，小宝贝儿。安宏公司的高层陈德是我亲戚，现在就在接待部呢。你换身性感点的衣服，把他招待招待。死鬼，你早说嘛，害人家担心。哎，你看我这样穿还不够性感呀。嗯，去。哟，钟志远，怎么想通了？来给我送钱来了。杨大壮，你们一家还真是不要脸啊！我是来你们公司谈业务的，没工夫给你扯淡。谈业务？行，可以放你进去，只要你把那彩礼钱跟婚房钱给我，我就让你进去。我跟你姐已经分手了，你赖不上我的。我不管，这事儿你要是解决不了，你别想。我钟俊远，大壮，你们在干嘛？呃，陈经理，就这小子，说什么谈业务的，非要往里闯。我看他。八成是想偷东西吧？杨大壮，你别瞎说！陈经理，啊，这个人我认识，就是我们新玉酒厂的一个小业务员，我是他领导。他这个人啊，业务能力非常差，也不知道怎么会来这儿的。哦，原来如此啊！既然你的上司来跟我谈了，你可以回来。啊，不是，陈经理，陈经理，陈经理，去去去去去去去去，早工把这事解决不就行了？晦气！谁呀、啊？又在那乱停车？我马上到。赶紧走，赶紧走！这不仅彩礼钱没要回来，连订单也被杨默默抢去了，真他妈倒霉！哎，这不仅彩礼钱没要回来，连订单也被杨默默抢去了，真他妈倒霉！你没事吧？你这伤口得赶紧处理才行啊！你先扶我去公司吧。啊？还什么呀？我公司有药箱，你想疼死我呀？哦，哎、慢点。看你这手法，还挺专业的。学过？以前学过几天中医。那你,你不去医院工作，怎么来这儿了？这个就进来，老板。星宇酒厂的人派人来谈业务，陈经理正在下面接待，您要不要下去一下？你让陈德自己拿主意就行。你是安公司的老板？对啊，你是新来的吧？哪个部门的？不是不是，我是星宇酒厂的。原来你也是代表星宇酒厂来谈业务的。说说吧，就当是谢谢你刚才救了我。就等你这句话了。经理，你打算怎么谢我呢？哎呀，讨厌！你一会儿被人看到了。怕什么呢？我陈德马上从经理升为公司的副总，这家公司除了周老板，没人能管得了我。<笑>陈总啊，那你以后得好好照顾人家呀。想怎么着？讨厌！<笑>待会儿你去业务部盖下章，这事儿就算完成了。谢谢周总。周总，你怎么了？是不是刚才摔到哪儿了？没事，老毛病了。你先去盖章，跟陈总说是我同意的就行。行，周总，如果你需要的话，我可以给你做一个中医针灸。哎，哎不好意思，不好意思。杨梦梦，怎么又是你？这话该我问你吧？怎么还不死心呢？订单呢？我已经跟陈经理签好字了，现在马上就要去盖章了。你的十二万提成呀，马上就是我的了。<笑>巧了，我也签好订单。今天谁过不一定。你站住！这个公司除了周总，可只有陈经理才有签字的权利。你该不会找了个假的来骗盖章的吧？老子懒得跟你废话。钟志远，你最好现在赶紧给我滚出去！你知不知道骗公司盖章可是要坐牢的？杨默默，你有完没完？订单我已经签好了，我现在要去盖章，赶紧给我起开！我不信，你让我看你这是……默默啊。
怎么还没有去盖章呢？你这小子还没走？陈经理啊，这小子不死心，非要等您签字盖章呢。这你小子，咱们老藏业务，赶紧滚回去继续睡吧。哈哈，不玩了吧？说完了就让开。那句话叫什么？不等他来呢？你敢骂老子？你想不想签单了？签，不过不是给你签，是给你老板签。什么？就你个土鳖，怎么可能要先红公司的老板？你要是能把合同签下来，我给你当孙子。看清楚了吗，外孙？这怎么可能是？陈经理，您别着急，肯定是他找人模仿周总的自己。这个人为了达到目的不择手段，我们酒厂可都是知道的。杨某某，你少血口喷人，不知道是谁为了业务部长的位置。跟刘山那个胖子在饭店。龚主任，你怎么进来了？大壮，陈经理是看我的面子上才给你安排了保安这个职位，你怎么还把他放进来了？你这不耽误脸吗？姐，我刚给人挪车去了呀。陈经理，对不起啊，让这小子溜进来了，还破棍。你们两个把这小子给我扔出去！哎，冒充周总的签字，等着坐牢吧。啊，你还想跑？小子，刚才给你机会你不要，你等着坐牢吧！不要不要不拉！龚志远，早把那五十万跟那房子给我，我就没这档子事儿了。你以为安红公司的章这么好盖的吗？没有陈经理的允许，任何人想都别想。哪来的公婆子，这么大口气？都给我把手松开！周总，您怎么来了？这种小事儿我来处理就行了。怎么，我不能来吗？哎，不不不，是这个意思。陈总，我倒想问问你，究竟想干什么？竟这么对待我的重要客户，谁给的胆子？他是您的重要客户，周老板。那个，我是他的上司。这次刘主任是特别让我来跟您谈这个合同的，您可千万不能被他给骗了呀。周总，那个杨梦梦是星宇酒厂的重要代表。因为钟先生刚才耽误他去路了，我就是麻烦他让一让，没有其他意思，是吗？杨梦梦，你是我的领导不假，但是你这个位置怎么上去，你心里没数吗？今天这个订单，要不是你的床上功夫，你能拿到？你，钟老板，你可千万不能听他瞎说呀！他这个人表面看着老实，但是他根本就……行了，陈德，从今天开始，你调到后勤部了，以后你的工作。就帮饭堂阿姨打菜，业务部所有订单无效。至于你口中的这个女人，我不认识，请你带她出去。周老板，就算你们大老板来了，也不能这样羞辱一个业务代表吧？业务代表，我羞辱你了吗？你也太高看自己了吧！业务代表我认识，就是我眼前的这位先生。至于你是个什么东西，我不清楚。你赶紧给我离开二红公司。免得我叫保安冲出去！你你来呀！给我把这疯婆子扔出去！给我把这疯婆子扔出去！还愣着干什么？姐，姐，她是你姐，看来又是陈大宝进来的。你给我把他们都扔出去！你你起来，放开我！出去！陈德，你去后勤报道吧。周总，你怎么了？我的腿还有点不舒服，上去你帮我再看一下。周总，你还好吧？要不我给你针灸一下？你真的会中医？我家三代行医，虽然到我这儿断了，但是看些疑难杂症还是没问题的。那先吧，您先帮我看一下。这这针灸不会痛吧？我可最怕疼了。放心，保证药到病。周总，你后背那条暗红色的血线多久了？我去医院看过医生的，医生说不用在意的。周总，你可能中毒了。什么中毒？什么中毒？你是不是每到深夜十二点，脊梁骨都会一阵剧痛？医生说没问题，建议你多运动。是啊，你怎么知道的？要是我没推算错的话。
，你大腿外侧应该也有一条血红色的线，晚上经常会奇痒无比，还会对那方面极度渴望。你你说的没错，那你帮我看下，还能治吗？再晚几天就来不及了。你的意思是还能治？能是能，但是我需要准备一些药物配合推拿。那要不这样，你把你的地址发给我，我晚上去接你。咱们去远一点的地方，在公司附近不太好。好，周总，那我回去准备一下。以后就别叫周总了。其实我也比你大不了两岁，以后就叫文姐吧。好，文姐。这怎么办呀？没拿下订单，李欧山那个老混蛋肯定不会放过我的。哎哎，静然，静然，你今天还顺利吗？杨某某，你想干嘛？嗯，静然，以前的事儿都是我不好，我想跟你复合。你有病吧？而且病得不轻，你离我远点儿，怕被你传染。哎，不行，咱俩把话说清楚。咱俩把话说清楚。杨某某，彩礼钱我不要了。你就好好伺候你的刘大主任吧，咱俩最好老死不相往的。哎呀，志远，你把提成给我，我我大不了把彩礼钱退给你嘛。你的脸还真是跟城墙一样厚啊，机关枪都射不透啊！咱俩认识这么多年，真是刷新了我的三观。嗯，志远，我好歹也跟了你五年了，你不能这样对我，你要对我负责。你还知道咱俩好了五年呀、啊？这五年你吃我的花我的，手都不让我碰一下，还背着我在外面偷男人，你还想让我负责？你还要不要脸了？我不管，反正我浪费了五年的青春呢。你这事儿必须给我个说法。你不就想要那十二万提成吗？我给你说个方法，你呀、啊，把刘山的老婆啊给挤走，你来当正室，那钱还不大把大把进你口袋吗？周志远，你把我当什么人了？我去办公室那天，你不是很爽吗？那垃圾桶里的纸都是你和刘山走，装，你接着装呀！我我再怎么说也是你的领导，你的上司，你这次把提成分我一半，害怕以后我不会给你升职啊！恶心！你周志远，你订单直接给人事部，看那刘山还敢做什么？志远，志远，走，快跟我走！惨了，活急火燎的。你火了，李经贸李处长要见你啊！钟志远，多亏了你这笔订单，我们新义酒厂才度过了这个难关。您客气了，李处长，这都是我应该做的。该给你的这个奖励都安排下去了，今后啊，你还要好好干。您放心吧。想不到领导办事效率这么快，这笔钱可比杨梦梦那点彩礼钱靠谱多了。<笑>哎，钟志远。这回让你瞎摸碰着死耗子，大赚了一笔吧？我运气不错，但还要多亏刘主任帮忙。要不是您和杨部长，这笔订单我可拿不到。你这次运气确实是好，但是你下次就不会有这么好的运气了。你什么意思？哼<笑>，我呢跟刘主任商量过了，我们酒厂最近啊，这个果酒的味道跟质量都不太行。你既然这么能干，所以公司呢决定派你去装桐乡，让你管理一下酒厂承包的草莓厂。钟志远，你可别辜负了公司对你的期望。<笑>狗蛋，钟文文，这是我打电话干什么？喂，文姐，准备好了吗？晚上到红山宾馆。会不会痛，文姐？你得忍忍了，会有点痛，还会有点痒。你要是忍不住的话，你就咬个毛巾。来吧，志远，我可以忍住。行，那我要开始了。文姐的皮肤可真滑嫩，不愧是有钱人家的美少妇。啊，文姐，我我这是在给你探探穴位，方便下针。很痛吗？有点痛，还有点。还有点什么？还有点痒。忍着点，痒是好事，说明毒素在快速外流，马上就好了
。哎，等一下，先让我喘口气。文姐，等会儿你想叫就叫出来吧，强行压抑对身体不好，况且也对放毒不利。好，我知道了。这样起这么早，我的毒彻底好了吗？好了八成了，剩下的搭配这些中药喝就可以了。对了，我的毒是什么引起的？我的毒是什么引起的？食物。我家里所有的食物都是绿色食品，怎么可能会有毒？食物搭配不当也会中毒，你的毒性很深，还会让女人不能怀孕。给你检查的医生肯定有问题。这几年去医院体检的医生都是我老公安排的，这货一定得离了。志远，谢谢你救了我。跟我客气什么？咱们也算不打不相识嘛。看你医术这么好，你怎么不去医院工作？人各有志嘛，就我这两下子，那些专家可瞧不上我。<笑><笑>行吧，你以后要是有什么需要帮助的。尽管找我，快吃吧，姐，一会儿凉了。刘主任，你就这样放过钟志远了？他可是抢走了咱们手里十几万的订单呢。我还能放过他？到时候你就知道了。<笑>妈的，就要住这破棚子里！喂，文姐。志远，我听朋友说你被厂里调到乡下了。是啊。得罪了领导，没办法，调到这鸟不拉屎的地方。啊！我听朋友说起这事儿，我还不相信，看来是真的。你在哪？我过去找你。啊。哎，文姐，你还是别来了，这黑漆漆的，连路灯都没有，不安全。我不怕黑，你把位置发给我，我马上就到。好。怎么住这环境呀？啊，文姐，志远，我给你买了些吃的，先给你放着啊。太谢谢你了。志远，乡下不是有招待所吗？我这人啊，适应能力强，在哪都一样。你上司真过分，你都到这儿了，他还不放过你，真是一头猪。我这么愿找上门，难道还不知道我什么意思吗？志远，志远，我想跟我老公离婚。志远，我还想要一次上次的感觉。文姐，你是说上次的针灸吗？好，我帮你。志远，你可以开始了。我们的掌势很不错，应该很快就能搞定了。希望能早日回到酒厂。志远啊，这些天辛苦你了，感谢你的辛勤劳动。这一季的草莓长势不错。刘主任，既然草莓长势不错，那我是不是可以回去了？你想回去啊？那也得我点头，你才能回去啊？什么意思？真以为我好欺负是不是？还忘了告诉你了。呃，咱们厂在庄同乡又承包了一个养殖场，经上面慎重考虑，调你去养殖场当经理。调你去养殖场当经理。刘胖子，你这么歹毒，瞅你的面相就不像长寿的。你作恶多端，小心活不过今年。你就好好在乡下待着吧，庄志远，你还有心思在这钓鱼啊？唐部长，你怎么来了？这不重要，重要的是你甘心情愿在这儿待一辈子吗？任由刘山摆弄。如果是这样的话，那也枉费我大老远跑来一趟。还有你那朋友，帮了你那么多。我的朋友？难道是周文文在帮我？唐部长，上面是不是要调我回去啊？是要调你回去。
，但是具体掉到哪个岗位还没有说，可能这周吧。这个刘山也是，这么好的人才，竟然敢往外放，看来上面派驻厂里监督他是对的。有人要动刘山？我们今天没有任何交流，我下来完全是游玩。等等，唐部长，怎么？你的大腿两侧是不是有两条清晰的青筋鼓起？每到周五，这两条筋就会蜷缩起来，特别疼。第二天，那里就会特别痒。你怎么知道？其实这是中毒了。林志远，你说的是真的？你说的是真的？当然是真的。你这些症状，我也是刚才才看到的。我们中家三代行医，虽然我没有从事中医，但是我对这方面的研究也是很深的。那我中的什么毒？你这毒是由喝酒引起的，类似痛风。但比痛风严重，毒素积累到一定程度的话，会很危险，甚至会残废。啊、这么严重，那有什么办法能治疗？有是有，就是比较麻烦。尽管说，我照做。你回去考虑一下。等我想想。想清楚了，来找我。庞部长，你怎么来了？庞志远，你这会儿放电吗？我想请你帮我治疗一下。好。啊，庞部长，你先平躺好，我去给银针消消毒。庞部长。我要开始行针了，可能会有点疼，你忍一忍。嗯。啊！啊！志远，我不行了。你再忍忍，还有几个穴位要按，马上就好了。的毒全部清除了吗？都清干净，你好好休息一会儿吧。志远，是不是特别没有吸引力啊？怎么会呢？你这么美，哪能没有吸引力？那我刚才都那样了，你怎么没有反应啊？我怕、啊。你怕什么？事情败露，对你我都不好。如果再给你一次机会，怕不怕？这我怎么回答呀？就照着说嘛。不怕。摸我。你想玩，那我就陪你。你都不怕，我怕什么呀？<笑>你这好大呀，真的还在。说嘛。动下试试。好了，我得回去了，让人家看见不好啊！明天我来接你。接我？去哪儿了？办事处呀！恭喜你啊，钟志远，你升职了。唐部长，我有个问题。我知道你要问什么。上次不是跟你说过了吗？上面要动刘山，但是人手不够。所以要成立这个办事处，壮大队伍。这样说你明白了吧？原来我被调离酒厂这段时间，总经理被带走调查，是李处长搞出的事情。是，李处长一直认为星域酒厂长期处于亏损状态，是因为有内部问题。所以既然要解决内部问题，就要增加人手。哦，一会儿带你去见李处长，你要规矩一点。等咱们办完事儿，我带你去办事处就职。唐主任，钟志远，今天叫你们来，主要是走个程序。办事处的事情是咱们厂的最高机密，你们办事的时候一定要谨慎小心，尽量掌握充足的证据，任重道远啊。处长，您放心吧，我们一定会尽力的。行、啊。
，没有事情了，你们先去忙吧。你不是人力资源部部长吗？为什么刚刚你说找叫你主任、啊？难道你被降职了？忘了告诉你了，我现在是办事处办公室主任，以后呀、啊、就是你的顶头上司了，以后要乖乖听话哦，不然饶不了你。怎么个饶不了法啊？别闹啊，在办公室呢。对了，我还有个疑问，为什么李处长选择的是我呀？我也不知道。起初我还以为你们两个很熟呢，但现在看来也不是很熟嘛。会不会是周文文？应该不会，周文文不认识李处长。到底是谁在帮我？啊？我心里总有种预感，这件事儿不会这么简单。这位是刘思雨，这位是张琴，你们之前见过。你好。这样，我们又见面了。行了。你们先忙吧。啊，庄志远，既然你来到办事处了，有些事情我也就不隐瞒你了。这次成立新的办事处是上面的意思，看来上面是要动真格的了。厂里这些蛀虫，好日子也到头了。上面是要咱们办厂里的蛀虫？废话，那上面费这么大心思，你以为闹着玩呢？庄志远，你来一趟我办公室。办事处一共几个人？目前就咱们四个。你没开玩笑吧？就咱们四个人要办大蛀虫？我像是在开玩笑吗？再说了，不止我们四个人，上面还有李经茂李处长呢。可是像我这种级别，连行政区域都进不去，怎么查蛀虫的证据？你打开资料好好看一看。以后呀，在星域酒厂，没有我们办事处的人不能去的地方了。这个证啊，可以进出我们星域酒厂的任何区域，但前提啊，只有在调查证据和办公的时候才可以进去。配车在星域酒厂可是主任级别才有的待遇，没想到公司也给我配了一辆。还有什么问题吗？没，没问题啊。我有问题。唐主任有什么问题尽管说，赴汤蹈火。我最近。小腿有点酸疼，你能不能帮我揉一揉啊？就像上次那样。在这儿不太好吧？怎么了？你不敢了？有什么不敢的？唐主任，舒服吗？舒服是舒服，感觉就是少了点啥。什什么？你没吃不完，志远，我想再来一次。唐主任，这种事情要适可而止，做多了不好。嗯，没有关系，我的身体我自己清楚，可以的。就不好吧？有什么不好吧？在办公室里。不是有新鲜的感觉吗？你们男人不是都喜欢新鲜的？我觉得在办公室挺新鲜的。唐主任，这马上下班了，外面人多，咱们动静太大，会不会发现呢？我不管，反正我现在是你的上司，你就要听我的。现在公司交给你一项艰巨的任务，马上再办我一次。否则，就满了你。好，那我满足。谁啊？唐主任，李处长通知咱们去开会。知道了。唐主任，助理已经催了好几次了，李处长已经到了，久等咱们了。好，我马上就来。但我被张琴发现了，人齐了。唐软，有你先给大家说说。来，刘山是我们厂的车间主任。
目前我们收到了多封举报信，举报刘山的作风有问题，滥用职权，破坏别人家庭，搞权色交易。这些举报人啊，全部都是实名举报。但目前单凭这些信件也没有办法证实他存在违规行为，所以你们的任务就是收集证据。啊，我补充两句啊，在收集证据的时候，大家千万不要打草惊蛇，一旦惊动刘山身后的那群老虎，这事情就麻烦。大家清楚我的意思吗？眼里经贸的有所顾忌，看来刘山背后的人实力很大。不知道我手里的照片能不能作为证据？如果扳倒了刘山，不但可以报仇，还能立功。我的话就说完了。呃，大家还有没有补充呢？哎，算了吧，李经茂的实力我还没摸清楚，枪打出头鸟，我可不想这么快就被人干掉。没有补充的话，那我就先布置任务了。我来牵制刘山身后的那帮老蛀虫。唐主任，你负责现场指挥。钟志远、张青，你们负责夜晚；柳思雨，你负责白榜。从现在开始，对刘山进行二十四小时的严密监控。大家还有什么问题吗？啊，没有问题。今天这个会议就到此结束。志远，你一会儿上我办公室来一趟。好，志远啊。叫你来，主要是说说刘山的事情。刘山之前对你的所作所为，我都知道。他的为人，我相信你比谁都了解。这次的任务，我非常看重。如果你完成任务，公司肯定会给你丰厚的奖励。我一定不会辜负领导信任，努力完成任务。年轻人嘛，就是要有这种冲劲和胆魄。我看好你啊！小庄，没有事情，你先起忙吧。好。哎，周志远，厉害吗？哎，周志远，你挺厉害的嘛。你说哪方面？你猜。哎，志远，志远，呃，恭喜你成为办事处的办事员。谢谢啊，您这是要和杨部长出去办事儿啊？你狗贼图不出象牙！哎，杨部长这两天心情不？哎，说话有点冲。没事儿，一个万人骑的女。这刘胖子一定从背后那群老家伙那儿收到了什么风声。喂，志远，你下班了吗？我刚下班，准备去吃饭。正好我也没吃饭，我在望风楼订一桌为你接风洗尘，你直接开车过来吧。好。朱文文怎么知道公司给我配了车？哎，管他呢，想那么多干嘛？钟志远，你在这儿干嘛？当洗碗工啊？不是。当保安？我是来吃饭的。<笑>就你。这里面最低消费一餐都要一万多块钱，你这全身上下加起来也不够三百块吧？敢进里面吃饭，吹牛都不打草稿。你要是能进这里面吃饭，我喊你声爹都行。算了，不跟你这穷屌丝见识。当初我姐跟着你的时候，可是一顿像样的饭都没吃上。志远，你才到呀，我都等你好久了，我点了一大堆大餐呢，走吧。志远，坐。志远，这些日子真的辛苦你了。看到你调回来还升了职，真替你感到高兴。文姐，还得谢谢你，要不是你帮忙，我还得去养这场喂鱼呢。文姐，你怎么了、嗯？没什么，可能是身体有点不舒服，累着了。文姐。唐主任都跟我说了，你为了我的事四处奔波，我无以为报。日后有什么需要我的地方，你尽管开口
，这杯酒我干了。原来他还不知道那些事情。志远，姐祝你一帆风顺，步步高升。姐敬你。志远，我跟我老公离婚了。志远，你是不是嫌弃我是个二婚的女人？不是，文姐，我爱你，只是我怕我给不了你幸福。我不知道你衡量幸福的标准是什么，但是我是想要一个牢靠的肩膀，这些你都不能给我吗？文姐，幸福怎么可能这么简单？我要的幸福。就是这么简单。如果真是这样，那我能给你幸福。志远，我最近身子老是酸痛，可以帮我按按吗？嗯。那你在这坐一会儿，我先去洗一洗，换件衣服。志远，我最近双腿和背老是酸痛，你能帮我按按吗？好，志远，今天晚上你就要我了吧？我打算在酒厂附近租一套房子，方便办公。再一个，一个人住也舒畅些。可以啊。你现在工资稳定，老住在宿舍也不行。有看好的房子吗？有啊，酒厂附近有个两室一厅，一个月租金才八百块。我打算下午就去看房签合同。好。哦，对了，门口有一把钥匙，你一会儿记得拿上。以后这也是你的家。喂。啊、哦，好，好，好，我马上。志远，公司还有点事儿，我先去一趟。喂，苏志远，李处长组了个饭局，咱们办事处的同事来，下午两点，安淮大酒店，记住别迟到，穿整齐点，给领导留个好印象。哎呦，志远，大家都在等你，快来坐这儿坐这儿，快坐。大家都别客气，该吃吃，该喝喝啊。李处长，我敬您一杯。哎呀，李处长不太喜欢喝酒，钟志远太冒失了。哦，我好久都没有尝过酒味了。来，大家干。晚上结束了，有什么活动啊？没有，回家洗澡睡觉。那多无聊，跟我去 K 歌吧。志远，李处长今天对你态度很不错呀，以后要是高升了，可不能忘了我。我怎么能忘了你呢？你可是我的大恩人。我才不做你的恩人呢，我要做你的情人。我有点多了。臭娘们，你跑哪儿去了？你嘴巴放干净一点。少废话，孩子在家发高烧呢，快点回来。我在外面应酬呢，你看一下孩子，你会死啊！做酒厂哪那么多应酬？告诉你，让我查到你，要不然我扒了你的皮！来呀、啊、来呀、啊，你查呀、啊！
，你要是不查，我告诉你，我让你头顶绿成大草原。志远，对不起啊，下次再不查你。哟，刘主任、杨部长又出去办事儿啊？志远，我知道咱们之间有点误会，啊，这给你一个小礼物，打消咱们之间的误会，让我们成为朋友吧。刘主任，你说这话我就不懂了，咱们之间有误会吗？钟志远，你少给脸不要脸的，同意就点头，不同意就摇头。你少戳我吹胡子瞪眼，小心我让你吃不了兜着走。我是默默，赶紧给志远道歉。志远，对不起，你就看在我们同甘共苦五年的份上，原谅我们吧。杨默默，你真不要脸！你被人骑着的时候就不想这些吗？钟志远，你够了！你还以为我真怕你？咱们走着瞧。起来，起开！你，你猴哥，现在怎么办？奇怪，怎么有这么重的烟味儿？妈的，早上出门的时候我收拾的整整齐齐，周文文这女人带了男人回来。哎呀，杨晨曦，你他妈在干什么？志远，我喜欢你很久了。放屁，给我说实话。志远，我真的喜欢你，不然我不会这样做的。你要再不说实话，我就删到你说实话为止。人呢？钟志远他突然清醒跑了。你有没有出卖我们？没，他什么都没问，拿着衣服就跑了。你的事儿你自己解决，你要让我知道你出卖我们。我可不会让你有好日子过，志远。周总有什么事儿吗？志远，我们能不能坐下来好好谈谈？我们还有什么可谈？你那天回来。是不是看到什么了？卧室的痕迹，你忘了整理吧？不是你想象的那样，你一定要相信我。行了，你也别为难自己了，你走。我不会离开你的，我不回去，不管你相不相信，我都不会离开你的。随便。张主任，你找我？有个紧急会议要开，刘山他老婆实名举报。你前女友杨某某也有份儿，她手里有证据吗？照片里面两人穿着正常，单凭这些是没有办法扳倒她的，除非有更直接的照片。我这里，钟志远，你一定会为今天的行为付出代价。请吧，刘主任，在这上面签个字儿，我们有事儿跟你谈谈。唐姨，你以为我是三岁小孩啊？这种东西我会签。那你就在这儿坐着，等想签的时候再签。刘山先放了吧，暂时不能动。所有证据都齐了，只要你一签字，马上就可以让刘山滚蛋。怎么给放了？这是上面的意思，我也没办法。志远，这次你得罪了刘山，公司决定给你补偿。准备提拔你为办事处的副主任，多谢李处长关照，但我想我不适合这个职位，那就给你放长假，等你休息好了再来找我谈。谢谢处长。哎，钟志远，你这是在犯浑！你如果不接受李处长的任命，你觉得刘山会放过你吗？你觉得我接受了他的任命，刘山就能不报复我了？我现在真后悔把那照片交上去。
你回来了，快坐下吃饭吧。你怎么用我家钥匙？啊，我让开锁师傅开的。志远，我能不能先住你家里啊？随便。啊、志远，我求求你，你别对我这么冷漠。够了，周文文，别想拿你的眼泪骗我，老子不上当。没想到公司建报调回了业务部当副部长兼代理部长，我还以为这次就算不被撸掉，也会像上次一样调到一个鸟不拉屎的地方。这李处长到底因为什么，一次又一次这么帮我？算了，反正这也是好事儿，自己何必伤脑筋想这么多呢？先找唐毅商量一下。喂，志远，怎么了？我想请你帮我个忙。方便吗？咱们见面说。有什么事儿你就直说吧，只要我能办到，姐全给你办了。我想召回新玉酒厂的一批老员工，酿造一批原汁原味的红星酒，但这个事情需要李处长批，你能帮我这个忙吗？行，这事儿姐给你办了，但是我还有一个要求，咱俩上次没办完的事儿，什么时候办呀、啊？小妖精，我一会儿就过来。你回来了，我今天晚上有同学聚会，结束了我就回来。你去哪跟我有什么关系吗？我不想你对我有误会。你这样，只会让我觉得你更虚伪。都两点了还不回？来。我现在跟周文文什么关系都没有了，还吃什么醋啊？志远，这么晚了，你还没睡啊？想事情，睡不着。今天晚上同学聚会，大家都聊得比较开心，所以我回来的有点晚。还有事儿吗？没事，我要睡了。没，没事了。钟志远，恭喜你啊！李处长可说了，这次你要能拿下这个单子，提成多加一个百分点。唐主任，这事还得多谢谢你啊！一句谢谢就完了。那你还想怎么样？这昨天晚上弄疼我了，好不好？现在不行，晚上等会儿我去见客户。那好吧，晚上等我吧。走。喂，唐主任，成了四百万的订单！真的吗，志远？当然了，这只是个开始，接下来我要拿下更大的订单。太好了，有了订单，员工们就有活干，这几个月的工资也就能发了。我要马上告诉李处长去。好。喂，志远，提成已经打到你卡里了，多加了个百分点。啊。一会儿李处长要请你吃个饭，你一定要来哦。毕竟李处长帮你了这么多嘛。好。哎，志远，来坐这儿。上次刘三的事情是高层研究决定的，我们没有及时告诉你。没事，都过去了。那就好。明天呢，我刚好有一个项目。需要出去考察三天，今天这餐饭就算是为我送行了。来吃饭吧，志远，你回来了。嗯，这么晚了，周文文怎么还在收拾东西？难道要搬走？哎，也好，搬走了自己也自在一些。志远，有事儿？厂里派我去外地出差三天，你没必要跟我汇报。出差三天，这么巧？难道奸夫是李金茂？恭喜钟志远又拿下了一笔四百万的单子，耶、yeah! <笑>！七品御姐
还有俩少妇。哎啊，他妈谁呀、啊？啊，不、嗯、知道我是谁吗？你进我包间抱我同事，还问我你是谁？我看你是猫尿喝昏头了吧？赶紧滚！再他妈给我说一句，我让你赶紧滚！知道我爸是谁吗？啊，星域酒厂副总经理陈天意，你不认识他？啊，我看你就是讨打。志远，志远，他可是陈经理的儿子，你再把他打出好歹，就麻烦了。赶紧滚！啊，我不管你是谁，爸一定要收拾你。他要是查到你怎么办？知道了又怎么样？他敢对我使阴招，老子不干了也要揍死！回来了，这个给你的。你以后不用给我买东西，这里你要是喜欢你就住下去，我要搬走。喂，志远，你有空啊？我请你吃饭。李处长，你回来了。我刚到家。你嫂子手艺不错，你要不要过来尝尝？妈的，周文文也是刚到家。哎，等等，嫂子。好啊，我刚喝了点酒，正好饿。那你就过来吧，我把地址发给你。来来来，不好意思，不晚回来打扰。哎呀，您这说的是哪里多？啊？只要你来，就是给我面子，在家里啊不用那么严肃，叫我李哥就行。正在这儿，等我去。有权就是好啊，这些豪华别墅的背后，不知道存在多少不为人知的交易。志远啊，今天晚上请你来家里做客，主要是想感谢你。给厂里拉的订单，其次呢就是有关你的职务问题，我想呢再往上调一调。李处长，关于我的职务，暂时先缓一缓吧。为什么？现在业务部还不稳定，我担心我离开后业务部会回到原来的状态，还是等业务部稳定稳定再说吧。志远啊，你有这样的想法非常好，这事儿啊是我和上面。考虑不周全，啊，我来和他们协调一下。多谢李处长，客气什么？你想喝点什么？聊什么呢？聊的这么有雅致，吃饭了。你，钟志远。嫂子，你认识我？你们认识啊？钟志远，我是你初中的老师杨碧清，你不记得了？哦，杨老师，碧<笑>清啊。志远是你的学生，是啊，几年没见，小猴子成了你的下属。哎呀，真是让我感到意外呀、啊！那真是有缘了，今天晚上好好的庆祝一下。嗯，我去拿瓶珍藏的酒出来。钟志远，你怎么和李经茂长在一起？杨老师，你，老师跟你说，千万要远离。老师跟你说，千万要远离。你们聊什么呢？没聊什么，志远，今晚弄点好东西给你啊！你知道我平时是不动酒的，今晚咱俩喝一杯。快坐，快坐。志远，今晚你就尽情的喝，我就这一杯了。我明天有工作，也只能喝一点。这酒真是好啊，一杯下肚要好几千吧。好酒，我还是第一次喝这么顺口的酒。瞧老弟喜欢，跟着我。今后啊，这样的酒随时都有的喝。李哥，我这不是已经跟着你了吗？啊，我去接个电话。志远，吃菜。谢嫂子。志远。实在是不好意思，上面那儿有点事儿，让我去处理一下。李香，哎，你带我好好招呼一下志远。好，好，好，那我就先走了。好，好。钟志远
，星誉酒厂办事处就这么忙吗？嫂子，你不用说了。其实啊，我都知道，忙只是他的借口。这么多年，我早就习惯。志远，你觉得嫂子怎么样？我觉得嫂子很好啊，长相完美，性格贤惠。谁能娶到你啊？真是他的福分。我要是有嫂子这样的女人，天天都不上班了，就在家里守着。贤惠又怎样？完美又怎样？没有人在乎。怎么会呢？像嫂子你这么好的女人，李哥会不在乎？一言难尽啊！你知道吗？我刚才为什么要提醒？为什么？总之，你远离李经茂，不然会害了你。你是我的学生。我不想看着你往火坑里掉。谢谢嫂子提醒，但是我已经是他的下属了。是下属倒不要紧，只是，只是不要和李经茂同流合污。杨碧清手里一定掌握李经茂贪污的证据，只是他不敢举报。我知道了，我会小心的。以后李经茂不在的时候，就别叫我嫂子了，听着别扭。那就是。就叫我青姐吧。你这个小猴子啊，现在长得又高大又英俊，身边有不少女人围着吧？青姐，你别笑话我了，我这个小业务员谁看得上啊？现在还打个混那是呀、啊，他们的眼光太短浅，不懂得投资，这叫潜力股，以后呀肯定有大成就。哎呀，我要是没有结婚呀，我就想你。啊，青姐，你是不是醉了？我没醉。我要是没结婚，你会不会让我入股？我没醉。若是我没有结婚，你会不会让我入股？看来你刚才的话是哄我开心的。不是，我说的是真的。我就知道，志远。今天你喝酒了，就别开车了，啊，住到楼上客房吧。嫂子，这不太好吧？这有什么不好的？喝酒开车不安全，你就听嫂子的，就住到楼上。可是我知道你在想什么，放心吧。李静茂今天晚上啊是不会回来的，他在外面养了好几个，够他忙活的。别犹豫了，今晚就住下吧。哎，嫂子，你没事吧？我脚崴了。你有药酒吗？我给你揉揉吧。有，在我的卧室。嫂子，想要把淤血揉散，得大力一点，有点疼，你忍一忍。好。啊！嫂子，这淤血散了，你马上就能下地走路了。哦，董志远，陈天意可能知道是你揍了他儿子，现在找上面专门派你去康泰集团拿下一千万的大订单。我不去，这明显就是坑我呀！是呀。那老家伙可能是在报复你，可是他找了上面的关系，而且还说整个业务部只相信你，必须让你去。这不明摆就是玩我吗？人家康泰集团需要的是高档酒水，咱们新域酒厂就算酿造出来的最高端的酒，人家康泰集团白领也看不上喝不惯。这怎么办呀？这车票都定了。算了，你也别担心了，我去试试。对了，最近厂里有没有什么人事调动？暂时没有。你是怀疑陈天意想着急把你弄走，找人取代你的位置？我也不确定。但是陈天意这么着急赶我走，我怕他是想找人取代我，或者在业务部动手脚。毕竟我只是个代理部长，那个老狐狸，随便找个借口就爆了。现在也没有别的办法了。我一会儿帮你搞上一份康泰集团的详细资料，你先熟悉熟悉吧。
，真是受够了这种任人摆布的事。爸，你再坚持坚持，救护车马上就到了。救护车马上就到了，你的情况，我现在也不敢乱动啊。爸，我看看，老人心脏是不是有问题？对，我爸爸心脏受过伤。最后一步，你看看。你对我爸做了什么？我在救他。包总，你爸在吗？万龙，爸，你没事吧？这位先生，多谢你刚才出手相救我吧。举手之劳，我刚才只是稳定了您的病情，谈不上出手相救。你的心脏受过很严重的伤，里面有很多淤血，刚才就是淤血堵塞才导致你昏迷。先生，您是医生。先生，您是医生，我只学过几天皮毛，现在是一名业务人员。先生，我爸这病能治吗？能，但是周期很长。只要能治就行。你若能治好我爸的病，费用方面绝对不会亏待你。今天出门忘带名片，你能不能给我个联系方式？我叫钟志勇，我叫唐万龙。先生，我叫唐继德。小姐，不好意思，钟志远，怎么是你、啊？刘丽艳，你怎么在这儿啊？你不是在新玉酒厂做业务员吗？怎么会在东汉市啊？公司派我过来出差。哦，这样啊，我有急事儿，咱们回聊。好、哦，站住，关门了，娘们，站住。哎，奶奶的，出来卖的，你装什么蠢呀、啊？老子又不是给不起钱，你怕什么？陈哥。我只陪酒不陪睡，求求你放了我行不行？老子也不是不讲道理，现在给你两个选择：第一，陪老子唱歌；不要的话，三万块钱还给老子。王立代，哎呀，求求你，算了，钟志远，你来干嘛呀？快走！我们做个交易吧。什么交易？你替他还三万块钱？不是，那你说个屁啊！三万块钱跟你的命比算得了什么？我救你一命。你和他的债一笔勾销怎么办？小子，断奶了，报个名吧。我不知道他，但是我刚才看你太阳穴高阻，旁边有条浅线，如果我没猜错的话，你得了很严重的病。装神弄鬼似的，老子的身体老子能不知道吗？啊，干什么？啊，干什么？啊！你体内有很严重的淤血，如果不及时清除的话。他会让你腹痛欲裂，甚至变成痴呆。哥们，我叫陈德发，刚才是我冲动了。周兄弟，这哪高酒呀？就是我这个病，你说怎么治呀？陈哥，我是跑业务的，你这个病倒是不麻烦，就是治疗需要时间。这样吧，我先给你做个针疗，到时候再给你开些中药，十五天左右啊就能痊愈。那你现在就给我做个针灸吧。现在不行，咱们刚喝了酒，也没有效果呀。至少也要明天中午。明天中午啊，那就明天中午吧，也不急这一时。哎，对了，钟兄弟，你说你是跑业务的，你是哪个行业的业务？酒，新玉酒厂听说过吗？我这次来东汉市啊，就是为了康泰集团的订单来的。酒啊？你早说呀！这个饭店是我的，我还有个酒吧呀。啊，对了。等等啊，李经理，来，快，给我这兄弟安排一个一百万的单子。等等，陈哥，我们厂生产的酒啊是红星特区，可能不太适合酒吧。红星特区呀、啊，哎，我正四处找这个酒呢。哎，李经理，安排一个两百万的单子，不，三百万，老大全送。嗯你好，我是新玉酒厂的代表，有事找你们谭总。有预约吗？预约？哦、我没有预约的话，就先请你出去吧。美女，你帮我打一个电话给你妈，就一个电话。你这人怎么这么烦？我都跟你说了，见谭总需要预约
，你要再不走，你就叫保安了。先生，请你马上出去。我认识他，我打个招呼再走，可以吧？你怎么可能认识我们唐总？别逗了，唐总，钟先生，怎么是你？啊，我正准备找你呢，你怎么过来了？那我我过来谈点业务。哦，差点忘记了，你是跑业务的，去我办公室吧。他没有难为你？没有，他工作挺认真的，是我态度好。来，钟先生，这边，请，请坐。唐总，您坐。嗯。钟先生，你是搞哪行业务的？唐总，我是做酒水行业的。这次来谈业务，是不是康泰集团的酒水供应？啊，行啊，这个你可以跟我谈，我完全能做主。谢谢唐总的好意，但是现在我改主意了，这一单我不做了。为什么？是不是康泰集团这边有什么问题啊？啊，不不不，唐总您误会了。不瞒您说，我是星域酒厂的业务部长，这次过来就是想推销我们酒厂的红星特区，但是这酒的档次实在是太低了，我说不出口。星域酒厂是不是宾县那家酒厂？是啊。太好了，我爸他们那辈最馋的就是这原汁原味的红星特区。昨晚他还跟我提这事儿，钟先生，这次康泰集团年会的酒水全部由你供应，另外。我私人再订五百箱红星特区，有没有问题？没问题。那我们一会儿就签合同。啊，好。钟先生，那我父亲的病……今晚吧，你给我个地址，我今晚一定到。行，那我父亲的病就有劳钟先生。嗯、喂，志远出大事儿了。堂主，你别急，慢慢说。陈天意那老狐狸动手了，将业务部和市场部合并，取名叫开拓部。哎，杨梦梦调回来当部长，刘山当监理，你当副部长。陈天意动手是意料之中的事，李处长那边怎么说？别提了，他跟个没事人一样，照常办他的工。这个人跟不得，你好好琢磨一下，实在不行申请调到其他部门去吧。我也在思考这个问题，这个人呀、啊，贪生怕死。跟着他真是没前途，指不定哪天就被他卖了。你跟我想到一块去了，好好考虑一下你自己的退路吧。我这次回去一定要被刘山和杨梦梦知道。是啊，哎，你实在不行，道个歉，服个软也行啊。没用，我道歉服软，他们也不会放过我的。你先想好自己的退路吧。放心吧，他们不敢把我怎么样。实在逼得不行，我大不了去我老公手底下干。要不然你跟我一块儿去吧。不用了，我有自己的打算。要是不行，我再来找你帮忙。那行吧。哎，康泰集团那边谈的怎么样了？搞定了。<笑>我就知道你是这块料。哎，这单你可赚不少。回来请客、啊。行，我有点其他事儿，先挂了。这些道貌岸然的老狐狸，总有一天我一定要扒了你们的皮。哎呀，钟先生，又劳烦您亲自跑一趟了，快请坐，快请坐。钟先生，先喝点什么呢？不必了，唐老，我先给您把碗卖了。啊，情况很不错，我再给您行一诊，再开些中药调理一下，三个月后即可康复。那就有劳钟先生了。<笑>唐总，麻烦您准备一条毛巾，一会儿唐老可能会咳血。我准备行针了，可能会有点疼，你忍一下。杜先生，你放心弄吧，几根银针呀，哪也可不了啊。唐、嗯、老、嗯嗯嗯，您体内的淤血全部去除了，感谢钟先生的救命之恩呐、啊，以后。朱先生要有用得着唐某的地方，您尽管开口，尽管开口。唐老，那我就直说了，我马上就要回新域酒厂了，那边局势不容乐观。如果有需要您帮忙的地方，还请您照拂一二。好说，好说。
出门啊！张姐，你门也没关呀、啊。就你贫嘴！哎，业务部的事情你知道了吗？知道了，唐主任跟我说了。我跟唐主任经常联系啊。那唐主任的当还是我的当？不知道，这种事情你问我干啥呀？你们私下比一比不就知道了？切，少来！你和唐主任的事情啊，我早就知道了。你什么时候能关照关照我呀？哎，张姐，我还有点别的事儿，我先走了。哎、啊，我决定辞职了。如果你不想在星宇酒厂待的话，我给我老公说，让他给你重找份工作。不用了，我自己独独我自己走。倒是你，一个女人混职场，那么不容易。有多黑暗，你心里也清楚。我老公也是这么想的。你老公只是忙了点儿，没时间陪你。回去好好跟他过日子吧。志远，你想？唐主任，不是我想，只是我们这样迟早会被发现的。到时候真的好了，而且你也清楚，咱俩是没有结果的。钟志远，我想清楚了，以后。我们就做最好的朋友吧，能不能最后一次？钟部长，恭喜你拿下康泰集团的订单，让厂里的职工有活干了。杨部长有话直说，别给我整这些虚的，你这样我更看不起。钟志远，你什么意思啊？信不信我现在就能给你开张罚单？罚款单？你当我三岁小孩啊？开拓部又不是你一个人说了算，我就不欠你能拿我怎样？杨部长一个人说了不算，那加上我呢？你算个鸟啊！你说什么？你再给我说一句！我说你算个鸟，这么大声你听不见了？别以为你给厂子里头拉来几单，你就可以翻天了。你在我这儿永远是条咸鱼。默默，给他开张一千万元罚单，马上。好的，经理。不是你。签字吧，钟部长。我签你大爷！别以为我不知道你这个狗男女在想。不签行，问我，厂里面给他发通知，给钟志远去大过一次。刘千里，这这个我我做不。让你发你就发，有事我担着。好，尽管发去。老子不干了。刘哥，咱们这次好像有点过分了。南城那个项目上头指定让他去，现在他又不干了，咱们怎么办？我给上面说说，还不信厂子里没别的人呢。你个废物，无论用什么方法，都要将钟志远调去南城，不然的话，你自己滚蛋。六哥，咱们现在怎么办？我他妈知道怎么办，要不是你非要整这小子，哪有现在的事儿？老子现在很上火，赶紧过来给老子灭火。钟部长，刚才只是一个玩笑，都比当真呢。关门干什么？怕别人看到你们的样子，觉得丢人。哎不，钟部长，人多眼杂嘛。你是个什么东西？我有跟你说话吗？钟志远，刚才是我不对，我今天是来跟你道歉。大点声，我听不见。我正是向你道歉。原来是道歉呀、啊。行，我原谅你了，麻烦让让，你去财务部借工资。哎，钟志远。你别太过分了，杨部长都给你道过歉了，你还想怎样？我想怎样关你屁事啊？我们能不能冷静下来，好好聊一聊？行，那你先给我道个歉，记得态度要诚恳。不用道歉，对不起，态度是够了，但是头要是再能低一点，就更诚恳。对不起，现在咱们可以聊聊任务了。我有说过要和你聊任务吗？你这人好奇怪啊！刚才的故意刁难，是杨部长季度上面给你安排的任务，上面已经决定提升你的职位了，到南城去当开发部经理，赵阳任你的副手。文件已经下发到杨部长这儿。刘建理，这开发部经理你还是留着自己当吧，我能力不足，担当不起。反正上面的任职命令已经传达到了，你爱去不去吧。喂，唐主任
。我想问一下，公司有没有把我任命为南城开发部的经理？是有这么一项任命，是公司决定的。不过下发到杨梦梦手里，由她通知，相关手续也由她办理。那就好。我还以为陈天意以公司的名义给我下套呢。可能杨梦梦刚才就是故意刁难我吧。杨部长，麻烦签个字。你不是辞职吗？怎么又不走了？我改主意了，行不行？行。我什么时候走？有几件事啊，要跟你说清楚。南城那些商铺呢，工期比较赶，人家定了一个月就要完工。一个月之后呢，你要是完不成的话，就自己辞职滚蛋。这是你的意思？这是上面的意思。厂里面不养吃白饭的人，听懂了吗？少用这种口气跟老子说话。这活老子接了，别说了，这台灯我看着还挺像回事儿。师弟，光天化日之下怎么打人呢？咱们分商不砍。哎，兄弟，你们干什么了？这里边想快点走。大哥，我是新宇酒厂下来的开发经理，你这是什么情况？不是吧？上周不是把情况已经汇报上去了？这时候高升还派人下来，脑子是被驴踢了吧？兄弟，到底什么情况？你们这打包行李是要离开吗？是啊，你们刚来，可能不了解这里的情况。这活我们不干，也不敢干，因为这里的混混根本不让我们干。为什么？你们包工头的？你们刚才过来没看见吗？那个刚才被打得满身是血的，就是我们包工头。赶紧走，赶紧走，赶紧走一步不干了。穿九位，赶紧走吧。快快快快！这俩简直狗。又来两个不怕死的啊！给我打！又来两个不怕死的啊！给我打！干啥？想反抗是吧？你在这看着，我叫人啊！都别动，都别动！干！来，给我站着！那这什么鬼地方？混混猖獗成这种程度！是啊，你先回宾馆，我去调查调查情况。你注意安全。喂，钟志远，你在哪里？嫂子，我在南城出差呢。你怎么跑到南城去了？那边鱼龙混杂，多危险啊！我被陈天意和那俩贱人下套了，他们想让我被混混打死。哎，钟志远，我有急事要告诉你，你把地址发给我。好。你电话里说有事儿，到底什么事儿啊？李静茂出事了，上面已经掌握了他很多的证据，他还和一个女厂长搞权色交易，我担心你们会受牵连，特意赶来通知你的。志远，志远，你没事吧？这个事情如果牵连到你，你赶紧逃吧。嫂子，我没事，我和李静茂就是普通的上下级关系，他的事情我也一无所知。我相信公司会调查清楚的。没事就好，没事就好。这事儿太突然了。按道理来说，如果李静茂出事儿，唐一应该也会收到消息。但是到目前为止，自己并没有收到唐一的任何消息。难道唐一也受牵连了？嫂子，这是什么时候的事情？今天早上的事情。厂里调查处的人已经把李静茂监控了。是我的一个亲戚啊，悄悄透露给我的，让我千万不要泄露。这么说，李哥还不知道自己被监控了？这个事情就我一个人知道。那你怎么不通知他呀？通知他？我为什么要通知他？这些年他对我的羞辱还不够吗？我对他早已死心了。那你接下来怎么办？我也不知道怎么办。先把我的父母安顿好再说吧。之后呢，我再找个工作。这些年我也攒了一些钱。足够自己下半辈子生活了。志远，我给你打了点饭菜。啊，哎，志远，这么多饭菜，我一个人也吃不完。来，嫂子，我吃过了。吃过了，就再吃点儿。志<笑>远，我喜欢你。嫂子，你别这样！志远，答应我，就一次。接不接？接，怕什么？
。喂，志远，你嫂子离家出走了，她有没有联系过你？没啊，怎么了，处长？没事，那就这样吧。哦，要是你嫂子联系你，一定要第一时间通知我。老五，哎呀，咱们这毕业多少年没见了？哎，你怎么知道我在这儿啊？我打听到的，想过来看看。不对吧？你不是在市里上班吗？这次来南城出差？我确实是有些任务，想调查一些事情。<笑>走走走，先吃顿烧烤。走走。老二，我现在调到县里上班了，负责商业调查这块。那挺好啊，轻松，也没什么危险。老五，有什么话你就直说，咱们是哥们儿。老二，我觉得你还是和当年一样，谈吐从容，行事淡定。我就做不到像你这样。这次任务的名单里，我看到了熟人的名字，所以就着急赶了下来，想调查清楚。不会这么巧吧？他奶奶的李金茂，连累到我身上了。老五，你这次来南城出差几天？不出意外的话，一个星期吧。咱们很快又能见面。哎。我已经被调查组锁定了，我想给你打听个人，杨碧清，你认识？她是我表姐，我还真怀念咱们大学的时候啊，无忧无虑，没有烦恼。老二，我真不希望你出事儿，但你和李金茂到底有没有利益挂钩？要是有，有多少？我希望你能如实告诉我。如果我说我和李金茂没有半点利益挂钩，信吗？我信，但你得拿出证据呀、啊。我没有证据。老五，这次无论如何，你帮我想想办法。如果你真的是清白的，办法倒是有：一是忍，二是熬。除了这两种方法，还有其他办法吗？有，你能证明你的每一次升迁都是通过自己的努力，和李金毛没有丝毫关系。如果你能证明，那么审查组很快就能将你的名字排除。这我怎么证明？能了，老李。对，拜拜，同学。喂，志远，你快来公司吧。出事儿！哎，周洋，你这怎么搞的？这帮混混又来了，老子忍他们好久了，直接就干！手底下那帮胆小鬼啊，陪一个来帮忙的，干！先别发脾气了，你老跟他们这么对着干也不是个事儿，得找到他们的头，跟他们的头谈啊！咱们向那些混混出发，老子不干，老子丢不起那人。找他们谈不等于向他们低头啊，咱们可以合作嘛，你也不可能天天跟他们对着干吧。闹出人命来怎么办？再说工期耽误了，你也没钱赚。行，那就听你的。那群混混的头呀、啊，我也打听清楚，叫庞龙，绰号独眼龙。这个人呢，心狠，不择手段。要我说呀，那算了。那帮人呀，他不会跟咱好好谈的。为什么？你想想啊，庞龙那是个无利不起早的人。他既然指使他手下人闹事儿，显然。背后有人给他什么好处？你要想搞定他，除非搞定他幕后的老板。庞龙的幕后老板是不是郭林？有这个可能。咱们厂的这些商铺都是厂里的领导从郭林手里面抢来的。杨子，明天帮我约庞龙见一面。那我多叫几个兄弟一起去。不用，我知道怎么对付他。坐吧。东哥，我这次来主要是想给你道个歉，另外我想跟你合作。行啊，说说你们的条件。只要你让你的手下不去捣乱，这些商铺的租金，我每个月分你一成，怎么样？哎呀，这个条件很诱人，但是也不稀罕。广场右边的老板直接给我五间商铺，让我搞定你。我这答应了，又不能反悔。爸，我也可以给你五间商铺。外加这些商铺的租金一成，你能做主？这事儿我可做不了主，嘿嘿，我的任务只是等商铺装修好，接下来的烂摊子就甩给杨默默和刘山，让这俩贱人也尝尝被混混追打的感觉。我是这个区域的开发经理，当然可以做主。好吧，留下个电话，先回去。这事儿我也要考虑考虑。志远，你给独眼龙五间商铺。那厂里还有利润，这个以后再跟你说。我要是搞定了庞龙，你马上召集人手准备开工，争取在剩下十五天内把商铺装修完成。没问题，只要独眼龙不来闹事儿呀，我保证完成任务。
。但是我还是不明白，你这样做，厂里能答应？当然不会同意了。但你别忘了，咱们的任务是保证商铺装修完成和顺利开工。到时候咱们拍拍屁股回厂里了，给他来个死不认账。等到独眼龙来闹事的时候，就让刘山和杨梦梦找他谈去吧。这个办法不错。到时候那俩狗娘养的下来呀，肯定不答应这个事儿，就让独眼龙逮住他们呀，狠狠的揍一顿。喂，小子，我已经想清楚了，咱们今晚出来谈谈，我把位置发给你，晚上七点钟，我在 K 幺零八房间等你。你这样做是有风险的。那庞龙那可不是一般的混混。如果到时候商铺还没有装修好，他就要租金和那五间商铺，你有什么办法应付？叫你抓紧装修，就是为了担心庞龙的报复。他今晚约我见面，就说明他已经答应合作。我会跟他说，工期会到下个月月底。在他发现端倪之前，商铺装修完成了，咱俩任务完成了，那不就没咱俩什么事了吗？哎，终于没啊！来，坐坐坐。龙哥，咱们先喝酒。龙哥，合作的事情您考虑的怎么样了？合作的事儿，你看我这脑子，哎呀，差点忘了。既然你现在提起来，咱们啊就好好聊聊。对，你有什么意见可以提出来，咱们商议着解决嘛。意见嘛倒没有，但是有几点需要事先声明一下。你们的商铺每个月租金是多少？到时候。我需要一个准确的数目，还有那五间的铺面，我需要先签一个合同，户主就写我的名字，没问题吧？这个合同怎么签呀？如果不答应，他肯定会翻脸。但答应的这要求，自己根本没有送五间商铺给杜二龙的权利啊！看来只有那条路可以走了。怎么有问题？这合同能不能先缓一缓？就是说这事儿你做不了主，这合同吧，我报上去，前后至少得三天才能批下来。我原本是想等商铺装修完成了再拟合同，你现在要合同我也给不了你，得等三天。这不是问题，咱们合作愉快。通哥，既然咱们已经合作了，那你这些兄弟，你放心，咱们已经是合作伙伴了，他们就是为我们保驾护航的吧？啊啊啊啊！来，喝一个。这样，这独角龙的合同，咱们上哪去弄？这得问你啊，问我？啊。对，你去偷偷打听一下，南城这边哪有刻假公章的？你该不会是给这独角龙一份假合同吧？不然你以为我为什么那么轻易答应的？高，实在是高。这独角龙呀，一定想不到这合同是假的。这计划简直是完美，到时候他就等着哭吧。反正新宇酒厂的公章他也没见过。我到时候再弄一个开发部的奖章盖上去，啊，就拿着合同偷着乐去吧。那还等什么？走，咱刻章去。什么情况？这帮胆小的崽子，没一个人敢来上班。我给他们说混混的事儿，搞定了，他们都不肯来。那你没找其他工人吗？找了，可他们收到同行的消息，都不肯来。这他妈谁负责？让他滚出来！我跟他有话有说。我是负责人，怎么了？这儿不能动工，否则装多少，我就派人拆多少。大哥，龙哥是我们这儿的股东之一，能不能看在他的面子上，别为难我们这些打工的？我知道有潘龙的股份，要不我就直接给你们拆除了。兄弟，以后不要在哥面前装可怜。我今儿就是来通知你们，你要不怕拆的话，你就继续装修。哼，兄弟。凡事都得讲个理，对不对？我们在自己的商铺装修，好像没碍着你什么事儿吧？你们这样做就是来闹事儿了。要不我找龙哥跟你谈谈？他妈的，你是拿庞龙来压我？哼！我告诉你，我还真没把庞龙放在眼里。哥，我没别的意思，就是想告诉你，龙哥确实是这儿的股东之一。好，到时候咱们看出了事儿。庞龙会不会保你们？走，这就给杜亚龙打电话。请稍后再来。没人接。那现在怎么办？咱们找他去，他一定知道内幕。走
，坐吧，打完这几个跟你聊。钟经理，我给你介绍一下，李虎，道上人称虎哥。龙哥，你这么做就不对了。前天咱们刚刚协议过，今天就又有人来闹事。你这么做让我怎么信得过你？你这话什么意思？你是在教我做人吗？当初你要是信不过我，你找我做什么？当初找你是迫不得已，但是做人得讲诚信吧？讲诚信？我要是不讲诚信，你还能坐到这儿吗？立马给我滚，回去想想，想清楚了再来找我。给我一点好处，就想给老子甩脸，什么玩意儿？胡哥，咱们继续。波兰，这次你私下和星宇酒厂合作，老板很不高兴的。兄弟，以后多长个心。走了。志远，咱们还在这儿干什么？等人。等独眼龙？等灭掉独眼龙。虎哥，喂，高子，怎么还没走？是不是想早死呢？我想跟你谈谈。谈谈？谈什么？求饶？求什么饶？我是想跟你们老板合作。合作？可以啊。那你先把你手里的三十间店铺先砸了，然后再跟我们老板谈合作。虎哥，你怎么就知道郭老板不愿意跟我合作？哼<笑>，你不妨打电话问问。不用问。我们老板已经下了死命令了，要把星宇酒厂的三十间商铺全部收回来。哼，到时候你还有什么筹码来和我们老板谈合作？如果我告诉他能比拥有三十间商铺利润还高的方法，你拿什么证的？我不用证明，你把我的话原封不动告诉你老板。如果他不愿意合作，也浪费不了你多少时间。如果他愿意的话。那你就错失了一个被老板看中的机会，老子，你可别耍我，否则我会掐断你的脖子的。喂，老板，好，好，小子，还真有两下子，我们老板答应见面了，多谢。后天晚上八点，明轩嘉尔酒店，包房六八八，别迟到了啊。是啊。你有什么办法让他老板赚这么多钱？这个以后再跟你说。现在抓紧让商铺完工，其他的事儿我来想办法。对了、啊，你去商铺看着，防止有其他人来捣乱。哎，好。好你个钟志远，我要不是下来吃饭，还不知道你在这这么胡乱。好你个钟志远，我要不是下来吃饭，还不知道你在这这么胡来。我怎么胡来了？我又没把你推倒。杨部长，你可真不要脸呀、啊！你。无耻！你看杨部长，你又在乱说了。你看，这不都是牙吗？还很白呢。我不跟你说这些，你上班时间擅自离开岗位，按照规定罚款五百。杨梦梦，你能长点脑子吗？这玩意儿我会签。这次不用你签，我手里有证据的，我直接把你上报给公司就行。什么证据啊？张杨喽，张杨就是我的证人，我要带他回公司作证。杨部长，我什么都没看见。你，杨部长，你这样看着我干嘛？我我我我可是个好男人啊，不接受你的勾当。志远，你就让杨部长死了这条心吧。你，你们，钟志远，你再怎么嘚瑟，你永远是条咸鱼，一辈子都被我压在身子底下，翻不了身的咸鱼。告诉你啊，我永远都是你的领导。杨默默，拿身子换来的职位有什么可炫耀的？你的脸皮还真是厚啊！我要是你啊，早撒泡尿把自己淹死了，哪还有脸活着呀？钟志远，怎么跟杨部长说话的啊？他是这样的人吗？他呢，明明是缠人流伤的身子。<笑>哎，杨部长，你慢走啊！欢迎下次视察。郭总，我这次来是……不急，先吃饭，吃完饭再。来者是客，我这人好客。通常对待客人都是以心交心，但是对待敌人嘛，
那就不一样。作为我的对手，通常都没有什么好下场。你不会是我的对手，顾总，我不想当你的对手。再说我一个小小的职员，也不配当你的对手。不，你这话不对，至少在我这里不适用。你给我的感觉很危险，应该是个不错的对手。顾总，您太看得起我了。再说我不想当您的对手，不然我也不会来找您。我这次是带着诚意来和您谈合作的。合作？我在电话里倒是听林虎说过，但是你的诚意呢？总得拿出来让我看看才行吧。郭总，你有没有分析过，南城广场这么大的人流量，为什么商铺的生意这么多年一点进展都没有？你之前说过有办法让我赚的钱，你收复三十间商铺都多。现在我有兴趣，你不妨说说。郭总，我分析过南城广场周围的环境，东边两百米是市场，西边五百米是人流密集的工业区，北边全都是住宅区，只有南边的地理位置最好，也是最接近广场的商业区。这么好的地理位置，生意不好的最大原因居然是货源太少，可选择性的商品太少。我做过调查。工业区和住宅区 70% 的人都喜欢到5公里之外的德熙广场购物，这是为什么？为什么？因为咱们这边的商铺太少，而且货品不全，更重要的是不连通。南边和东边不过是相隔一堵墙，如果把这堵墙打通，连通这边的商铺，再加上我手里的商铺全部开张，那么你想客流量会不会增大？你说的这些给我带来的利润，似乎也不如收复三十间商铺的利润啊，郭总。这只是其一，还有其二。你说说看，新玉酒厂这三十间商铺有二十间是外租，还有时间是做展厅卖酒以及做仓库，这根本对你构不成威胁。还有这二十间商铺，你到时候大可廉价租过来，到时候整条街还不都是你郭总的生意？有点意思，你这样做就不怕你们厂里动你？郭总，实不相瞒，厂里之所以派我来，就是想借你的手除掉我。所以我不得不找你求条。看来你们厂里的高层脑袋有问题啊！这么好的人才，竟然打压！我信你了，咱们来谈谈合作，说说你的计划。郭总，厂里派我下来只是负责装修，保证装修如期完工就行。至于之后的操作，又无关。我的要求很简单，保证装修期间没人捣乱就行。那与我的利润有关的计划呢？装修完成后，开拓部会派两个人下来开展业务。这两个人贪生怕死，以郭总的手段，随便找几个人吓唬吓唬他。那二十间廉价商铺，就手到拈来了。这里面似乎没有你的功劳吧？这交易不平等。郭总，刚才说了这么多，都是只有发展方向，没有详细的策划和经营管理。正好我手里有份详细的资料，我相信，如果郭总有了这份资料。不出一年，你的生意一定能翻一倍。有什么条件？我的条件很简单，除了让我的商铺如期装修完成外，还要你帮忙除掉一个人。庞龙，没错。如果庞龙知道我私下跟郭总合作，到时候找我事儿的话，我相信对你也不是好事儿。成交，雍正远，和你做朋友好过和你做敌人。多谢郭总看着。喂，喂，志远，出事儿了！怎么回事，杨子？你慢慢说。庞龙带人围住了货车，不让工人卸货，指名道姓要你来谈好以后呀、啊、才放行。行，我马上过来。钟经理，早啊，龙哥，你这是什么意思？没事儿，哥几个吃完早饭出来溜溜弯，顺便等你。怎么样，合同带来了吗？在我这儿，但是你要先答应我。以后不再闹事，我就给你签合同。没问题，我答应你，钟经理，现在可以签合同了吧？当然可以，昨天晚上就准备好。龙哥，你看一下，没有什么问题，签个字就可以了。我相信钟先生的为人。来日方长，走。哼，好好享受你最后的时光。
。喂，唐主任。志远，你睡了没？厂里出大事了。什么事？你慢慢说。李处长被带走了，同时被带走的还有刘山、陈天意他们一批高管。我知道了，唐主任。哎，志远，李处长被带走，你不会被牵连吧？我没事，我相信厂里的高层会调查清楚。那就好，我也要准备准备，以后没事咱俩少联系。喂，志远，我昨天提了辞职，厂里批准了。啊，好，我知道了。哎呀，我们不知道走了什么狗屎运，竟然没被带走。现在你就别管他了。哎，你需不需要帮忙啊？不用了，我不想再欠你人情了。再一个，我也没有事儿，不怕被公司调查。好吧，那你就照顾好自己，我先挂了啊。喂，志远，吴老龙昨天在明军家具品店，这钻都砍死了。兄弟，你把心放肚子里边吧。李经贸那边已经全部交代了，你是清白的，不存在什么不正当交易。多谢了，兄弟。谢什么？我也特别开心你是清白的。就是这么个事儿，陈天意、李经贸还有刘山等等一批人也都进去了，新的任命也已经快下来了。你就等着收通知吧。啊，我先挂了。好。志远，刚才杨梦梦来了，这次呀，她倒是很爽快，直接上报给财务，一次性给咱们结款。都这些过来了，她能不爽快吗？这个呀，是她让我给你的，酒厂的新任命书。杨子，现在任务完成了，咱们也该回厂里了。这段时间和你相处很愉快。希望有机会再合作，那肯定的。志远，咱们厂子要出大事儿了，高管马上就要经历一次大洗牌了。厂里不是才洗过吗？怎么还洗？所以你消息不是灵通啊？哎，偷偷的告诉你啊，李红啊要下到新玉酒厂，他要把所有的高管职位取消掉，然后啊再以考试的方式啊重新为你重任。张姐，这些消息你从哪弄来的？哎，就别管了，你呢就做好准备，然后呀。好的，准备礼物，给你的皇阿姨一个好印象嘛。这礼谁爱送谁送。志远，你礼物准备了吗？没有，没来及。那坏了，李红今天晚上要邀请大家吃饭呢，不少人都已经准备礼物了。哎，包括那个小妖精杨梦梦，她也准备礼物了。你怎么不准备点儿？我不知道她要请客吃饭。哎，算了算了，时间来不及了，你。你赶紧换一套衣服跟我走，快！啊，不用了，张姐，我晚上还有事儿，就不去了。老二，我还以为你今天晚上要去陪领导，陪什么领导？浑身不自在，还不如咱哥俩。老二，我就喜欢你这个性格。<笑>哎，对了，你说这次来有事儿，到底什么事儿？你呀、啊，要小心点儿。杨梦梦和李红现在的关系可不一般。你还不知道吧？杨梦梦认李红为干爹了。杨梦梦这个贱人，刘山刚垮，他就找好下家了，可不是吗？你一直和杨梦梦是死对头，哎，也不肯给李红送礼，肯定要被穿小鞋。不过你们星域酒厂的副总经理刘刚，他倒是可以帮到你。至于他肯不肯帮你，那就得看你自己的表现了。不过来之前。他倒是挺欣赏你的。目前在星域酒厂，能与李红抗衡的就只有刘刚。周胜科的意思，难道是让我占刘刚的队？老五，我明白你的意思。哼，你明白什么了？我可什么都没说。新的任命书你看了吗？我当上了总经理办公室的主任。杨梦梦上任开拓部监理。李景芳，李景芳当上了车间主任了。李景芳大字都不识几个，把他调去当车间主任。所以说啊，你就是太犟了。我告诉你啊，现在啊，好多的职位都已经被安排了。你要是再不行动的话，那真的就没有职位可以安排了。张姐，我有我自己的打算，不是还要考核吗？我相信我的能力。你还真相信考核那回事儿啊？我告诉你啊，今天可是最后的机会了，你现在赶紧准备一下。
，要不然真的没有希望了。行，我考虑考虑。嗯，走了。钟部长，刘总，请你去他办公室一趟。哦。钟部长，坐。喝点什么？不用了，刘总。您找我有什么事儿？你看到昨晚媒体对星域酒厂的评价了没有？我很想改变这个现状，不知道钟部长对这件事有什么建议？刘总，我哪有什么建议啊？那没有建议，那你说说媒体对星域酒厂评价的看法？真实看法？啊，当然是真实看法。我觉得媒体说的没错，咱们星域酒厂在宾县所有的企业里确实是拖后腿企业。那你仔细说一下，刘总，我不知道您计算过没有，咱们厂最贵的一瓶红星特区，从酿造到打包出售，这中间的成本是多少？我大概估算一下。大概需要三十元，这其中包括工人工资、水电费等。刘总说的没错，我仔细的算过这笔账，一瓶红星特区从第一道工序到打包出售，成本一共二十八块八，代理商一百块进货，外售一百五十八元，咱们能收获七十一块二的利润。为什么这么高的利润，厂里年年亏损？你是说出了内部问题？刘总，我可什么都没有说。我只是给您算了一笔账，你这笔账确实算的不错。我建议您有点晚了，不过今天还是见上。刘总想见我，随时都可以。反正我现在在厂里也是个闲人。啊，这、这、这这些东西都给我搬出去！我不喜欢用别人用过的东西。嗯，杨经理，这不太好啊。钟部长他有什么不好的？现在我是开拓部监理兼代理部长，哎呦，以后不用叫他钟部长，他现在就是我开拓部手下的一个职员，以后每天给我端茶送水就可以了。你笑什么？是不是很感谢我给你安排了一个这么轻松的活儿？我笑你太弱智，这么大岁数脑子里装的都是屎。你的能力和智商，除了用身体交换。我实在想不出你是怎么当上这个开拓部监理。完了！呦呦呦，杨部长这是要吃人呢！钟志远，我警告你，这口气我迟早会吐回来。杨梦梦这心理承受能力，我不妨再炸他一下。我知道你会讨回来的，真羡慕你有个好干爹，把什么事都给你摆平了，把路铺好让你走。你说什么？我说什么？你心里清楚。你那点龌龊事的证据全都找，我警告，以后少在我面前动。喂，庄志远，李经理让你到他办公室来一趟。哦，好。志远，快坐。志远啊，今天叫你来，有几件事给你谈一下。李总，您说。这第一件事呢，就是取消你原有的职位。没有及时通知你，是我的不对。没事儿，李总您权力大，怎么安排都好。钟志远，你这样说就不对了，这是公司经过仔细研究决定的。如果你真有本事通过考核，这开拓部的副部长位置还是你的嘛？我说对不？对，我感谢公司，感谢李总，没什么事儿了吧？我还有吗？钟志远，我听这口气，怨气不小啊。你是对人事部的调动不满，还是对公司的安排有意见？李总，您误会，我是真的有事儿要忙。志远啊，我呀对公司的安排也非常不满，所以想叫你来和你谈谈，想知道你是怎么想的。我要也好，下一步给你安排吧。这老狐狸变脸真快呀、啊！李总，我没有什么意见，完全服从领导安排。不是还要考核吗？我正好想试试证明我的能力。这次考核的题目非常难，一般人是很难通过的。你想通过考核来证明你自己的实力，风险啊非常大。我知道很疼，但是我想试试。你就死了这条心。要不这样，我办公室啊缺个副主任，我调你过来，我仔细考虑一下。目前
，这个位置可有四五个人都在盯着呢。这需要什么作为交换吗？告诉我，你是怎么知道那个秘密？什么秘密？我不知道你在说什么。这里没有外人，也没有人会监听。只要你把你手里的证据交给我，你是个聪明人，你知道我在说什么吧？李总，我真的不知道你在说什么。就是我和杨默默的事，你是怎么知道的？啊，这个我瞎猜的。没想到这老狐狸这么不经诈，这么多装蒜，这是你最后一次机会了。快说，你是怎么知道的？李总，我真是瞎猜的。滚，滚回去当你的开拓业务员。等考核完了，重新调整。有劳李总。我有话跟你说。什么事儿，张姐这么急？钟志远，你为什么要跟李总翻脸呀、啊？他现在可是掌握着公司的大权，你得罪了他，日子会好过吗？你是来当说客的？不是，我是替你担心。行了，张姐，回去吧，我自己担心。哎哎，志远，你为什么就不能听我一句劝呢？我相信李总，你只要愿意跟着他，他可以不计较你今天说的话的啊。张琴，人各有志。你的好意我先领了，真是自以为是。等结束考核后，你就知道自己今天的行为有多愚蠢。张姐，你干什么了？你不是喝药了吗？怎么会？到底谁叫你这么做的？滚吧，以后别让我再看。好奶奶。八个高管，六个职位，不会写字的关系户都过了。我跟志远有能力的却排在末端，这监考不是脑子进屎，就智商有问题。怎么，杨子你也没送礼啊？我送个球，老子拿钱喂狗，也不给成傻缺领导。赵阳，你下个人素养，厂里就像你这种太多了，净搞些乱七八糟的事。呸，你晦气。好，你好什么？我好高兴。都散了，干活去。刘总，这两人的表现您可还满意？不错，都很有胆色，不畏强权。他们谁比较不错？赵阳勇猛，缺少谋略；钟志远够隐忍、深沉，有谋略，但是难以驾驭。钟志远比赵阳的智慧要高一些，但是赵阳更好用。那刘总还不早点下手，将他们全部招揽过来？现在李红的阵营可是兵强马壮，再拖下去恐怕对您不利啊！不急，好玉要慢慢琢。这两个人，我还得观察观察。好了，我给你的名单，你要尽快落实。好的，刘总，那我先出去了。李红，他们又较量了一次，这次我要让你知道我的厉害。咱们兄弟啊，现在都是闲人。接下来你有什么打算？不知道呢，过几天再说吧。行。如果呀，你有什么好的去处，千万别忘了兄弟我。放心吧，就你今天怼李红的神勇表现，我到哪儿都忘不了你。那我就在这儿，谢谢你了。赵阳，出事儿？出什么事儿？咱们被人盯上了，就你后面那根桌子。怎么做？你说，我配合。咱们就像正常吃喝一样，我要确定一下他是不是在跟踪咱。发现什么没有？他就拿手机拍我们。办法，毕竟换个地方比较好办。干嘛？跟了我们这么久，干嘛呢？不是徐徐徐兄弟，你误会，我就是路过，哪跟你了？路过是吧？借你手机看看。干嘛？你们要抢劫？动手！哎呀，大哥，大哥，手机手机别打！
，护住是谁？我就知道是个女的，就没看太清。为什么没看清？她戴着墨镜，就没仔细看，就没看清呗。她让你跟踪我干什么？真不真不清楚。她就给我两万块钱，让我跟你一星期，看你都跟谁接触。就这些？就这些。这小子不老实。<笑>真的就这些？那你是多高？大概一米七左右。挺瘦的，然后花子脸型，身材挺好。行了，把你的身份证和手机号发给我。这个，这这在我手机里。李先生是吧？我想请你帮个忙。你的雇主下次联系你的时候，你第一时间通知，不然我这里有你的身份证和手机号，随时都能找到你。行了，你走吧。大概手机设计。你就这么把他放走了？如果他把今天这个事儿告诉那个老板，你不是更麻烦？放心，他不会的。你就这么确定？好、哦。操、哦！吓尿了。这，派瑞斯来跟踪你的，会不会是杨梦梦？应该不会。杨梦梦那个智商，他如果要对付我，应该也是明着来。那会是谁呢？该不会是你小的单位招了个什么女人，人家来找你麻烦的吧？靠，我是这种人吗？如果不是外面的女人啊，那你可得小心了。调查你呢，无非两种情况：一是为了和你在一起，二就是为了报复。从你刚才的表现来看呀、啊，我更倾向于第二种。知道，我也想知道这个女人的目的和身份。你得罪了什么女人，心里都没个底儿了。有底，但是跟他描述的身材不一样啊！到底是谁呢？哟，志远，这样，公司呢下达任务给你了。什么任务？是这样，公司呢决定派你去当厂长。鉴于你有下乡的工作经验，所以啊，公司决定派你去塘边村。去管那边酒厂承包的农场，然后呢，你是厂长，赵阳是副厂长，农场那边的支配呢由你全权负责。哦，资料就在这儿，明天早上就去报道吧。农场多大规模？不算大，也不算小，大概六百多亩吧，资料上面有的。哦，对了，还有个问题啊，之前承包土地的时候呢，跟那边村委会闹了点矛盾，回去了小心点儿。妈的，干了！六百多亩的农场，那有水有多丰厚？志远，快来坐。志远，酒厂的任命书你收到了吧？嗯，我感觉啊，这就是个阴谋。你想想，咱们既没有给李红送礼，还得罪过他。现在这么好的好事儿啊，能落到咱两个头上，这是个阴谋，但同时也是个机遇。你想想，整个农场咱哥俩说了算，那有事儿？志阳，咱们厂的承包地跟塘边村村委分割的时候产生过矛盾，这个事儿你知道不知道？我知道，杨梦梦给我下发任务的时候说过，塘边村呀，那可是民风彪悍。咱俩就这样下去，会不会有点太冒险了？放心吧，如果只是土地分割产生矛盾，咱们大可以做出让步，跟他们村委妥协。反正整个农场还不是咱哥俩说了算。也对，没有永远的敌人，只要利益给他足呀，仇人那也能变成朋友。来，志远，咱们干了。嗯。那咱们什么时候下去啊？明天吧，回去还得收拾行李，准备日用品呢。行，那咱们明天就约在厂门口见。正好呀，我表弟有空，叫他开车送咱。这一次，非捞他个几十万不可。我刚查了一下唐边村的资料，这个村和星云酒厂绝对不是简单的矛盾。唐边村宗族观念非常强，全村一千三百多人，总共分为三房。大房搞房地产，二房搞养殖，三房当官。你继续说，我听着呢。旁边村整个村的人都姓蔡
，外星人根本不可能在村子里发展。新玉酒厂拿到那块地是唐边村的中央位置，正对村委的祠堂口。这,这不就影响人家唐边村的风水了吗？是啊，就跟捅了马蜂窝一样。老人们纷纷不答应，上任厂长也莫名其妙的进去了。这还玩个屁呀、啊！唐边村正商宗三样齐全，别说是咱区区兴义酒厂，就算是县里，也不敢跟村里斗呀。就是说呀，李洪这是把咱俩往火坑里送啊。志远，那你的意思？我决定试一试，不行就撤。行，我听你的。他们已经出发了，接下来怎么做？你的任务暂时完成了，接下来等着看好戏。好，刘总，他们走了。刘总，你到底有没有在听我说话？我说他们两人走了。听到了，你难道还要我请他们两个人吃饭不成？刘总，他们两个人去的可是唐边村啊！你到底知不知道？怎么一点都不担心呢？蔡家那群人可不是什么善类。你就放心吧，有钟志远这只猴子在，就没问题。你要多花点时间研究研究他，他这个人不简单。玉华农场，你们两个千万别去啊，要不然会出大事。李川，到底怎么回事？为什么不能去玉华农场？看来你们还不知情，知道你们上任厂长刚来不到一星期就被人弄进去了吗？这个事情我们知道，但是具体原因不太清楚。我有一雇主是唐边村的，他跟我说过，你们的厂长是一房蔡耀宗的长子弄进去的，不但弄进去了，还把腿给打断了。不会吧？平白无故的打人，还打断腿，局里不办他？办他？哥，你可别天真了，知道蔡耀宗是什么人吗？神风集团的董事长，数十亿身家，绝对有头有脸的大人物，谁敢得罪他呀？这么严重？我听那雇主说，蔡耀宗发话了。新玉酒厂再敢派人下来，只要是唐边村人发现，都要出手，一直打到新玉酒厂主动将土地还给唐边村为止。不可能吧？承包给别人的土地，再用这种卑鄙的手段拿回去，这还讲不讲理吗？讲理，在唐边村这群大佬眼中是不存在的。现在你们还要不要去？这，哎，志远，父亲先找个旅馆住下来吧，我要好好想想这次的局该怎么破。杨姐，他们掉头了，怎么回事？他们怎么会掉头？我也不清楚。快到村口的时候，他们就掉头离开了。你继续跟着，有事我会给你打电话的。他们现在掉头了，怎么回事？他们怎么会突然不去了呢？我也不知道呀、啊，我现在只能派人继续跟着了。能打电话再催他们一下，看他什么反应。李春，你能不能给我仔细说说这个蔡耀宗是个怎么样的人？他爱好是什么？这人我听雇主说过，为人正直大方，对村里人有礼貌，但对外人特狠。他喜欢打台球、玩车，其他的我就不知道了。喂，钟志远，你怎么还不去农场啊？你想被罚款吗？中途饿了吃口饭都不行啊？你管的也太多了吧？你吼什么吼呀、啊？农场那边已经乱成一锅粥了，厂里还不是想让你赶紧过去解决问题啊？那娘们儿怎么说？那娘们儿逼咱们赶紧过去。照我看，他不是在里面安排的人对付我们，就是想让咱们快点进去被打断腿。这娘们儿也忒狠毒了吧？他怎么知道咱还没进去呢？身后发成了尾巴，老子下去干。坐下，现在问题不在尾巴这儿，他乐意跟你就让他跟着好了，对咱们也没有影响。你要下去把他打了，报警怎么办？那你说怎么办？咱们现在就像没有方向感的瞎子。到处乱窜，这样很容易出问题。现在最关键的是找到方向，顺着方向走，就是安全了。方向？方向在哪？在立春站。在我这儿。没错，立春，你经常在这边拉货，跟雇主关系铁不铁？铁，我们合作五年了，他的货都是我来拉。那就行了。你雇主是唐边村的，而且他做的生意也挺大，想必在村里应该能说上话。你能帮我问问你雇主村口祠堂门前那块地到底是谁的？如果可以的话，能让我俩见个面。有些话我想见面说。行，我去跟他谈谈，但不敢保证蔡老板答应。没事儿，尽力就行。实在不行，我再想想办法。
那我先走了，你们在这等消息。是啊，你能不能给我交个底儿？这事儿能不能解决？我也没有办法，得等见到你弟的老板后再说。不行，咱就撤。那咱就等见到那个老板再说。喂，李川，哥，我老板听过这事后很生气，说你们执意要去的话，就把你们抓到村委去。怎么样？那我再想想办法吧。老二，这事儿不是我不帮你，但我真不建议你去塘边村。那蔡家的人刁蛮阴险，是非常不欢迎外省人进去发展的。我们这次的任务不是去发展，是代表厂里和塘边村委会协商土地纠纷的。哪片土地？我还说不定真有认识的熟人可以帮你引荐一下。玉华农场，玉华农场，你们还是快点回厂里吧，这事儿太大了。先不说我能不能帮上你们，我甚至都有可能要栽进去。到时候咱们被那群刁民抓到村委里，这腿呀、啊、都有可能要打断。那咱们现在怎么办？回去再说吧，再想想对策。喂，谁啊？宋志远，是我，柳思雨，你还记得吗？当然记得，有什么事儿吗？哦，我听说你们要来塘边村办事，我家刚好就住在塘边村，要不要过来坐一坐？塘边村不是统一姓蔡吗？啊、哦，我是嫁过来的。太好了，那你能出来一下吗？我想麻烦你点事儿。行，村口对面有个馆子，我在那儿等你。什么事儿？这么高兴？走，去塘边村村口。思雨，是不是有点麻烦？麻烦很大，这个杨梦梦绝对是在整你们。上一个厂长的事情都还没有平息，怎么又派你们下来？这不是明摆着送你们下来挨打吗？这我们都知道。你清不清楚村口祠堂前那块土地到底是谁的？这个不清楚，村里面的事情都是男人参与，女人没有说话的权利。真麻烦。本来打算先弄清那块土地是谁的，跟他谈谈后再做出让步，搞定这块地再跟村委的人谈。思雨，你还有没有办法查到土地的主人是谁？你等等，我试试。喂，老公，你干嘛呢？啊，我刚从村委那边开完会，这会儿正往家走。啊，你不用回去了，你到村口对面的馆子啊，我刚好有同事过来玩，你过来帮我招呼一下。行，我马上过来。我老公叫蔡勇，是塘边村一队队长，在村委会也算是能说得上话的人。有了这层身份，他如果肯帮忙的话，那这块土地的事情则会省去很多麻烦。我老公来了，我去接他一下。看来这次还能再顶到。塘边村的事情太复杂，怎么打击？刘思雨，你这是什么东西？你跟两个大男人在包间里干嘛呢？你跟两个大男人在包间里干嘛呢？老公，这是钟志远，我以前给你提过的，在新玉酒厂的时候，他可是经常帮我忙。哎，还有上次我被流氓欺负的时候，也是他出手相助，最后还挨了流氓一刀呢。过去的事情就不提了，任何人遇到流氓都会出手相助的。思雨的事儿，多谢您帮忙。哎，龙哥，坐。上次呀、啊，教师志远拦着，我管他啥村的，直接把他干倒。龙哥，时间不早了，麻烦你了，我们有事也该走了。志远，钟兄弟，这会儿时间还早呢，咱们再多聊会儿。下次吧，真有事儿。行，那我也就不强留你。名片上面有我的电话，我在这附近。也算是能说得上话，要是遇上什么事儿需要我帮忙，随时给我打。行，那就麻烦勇哥你了。下次我请客，咱们好好喝一顿。志远，咱们明明什么都没问，就这么出来了。我心里已经有答案了，现在还不是问蔡勇的事。现在不是问蔡勇的时候，那什么时候是？你有没有想过我为什么要多此一举？你有没有想过我为什么要多此一举？
，这个我倒没有想过。那你仔细想想，为什么柳思雨给她老公撒谎，不说出咱们来这儿的真正目的？我明白你的意思，是我说谎。现在想清楚也不晚。柳思雨之所以不说出咱们的目的，就是担心蔡勇听到后反悔。蔡勇身为塘边村村委会的成员，自然站在村子那一边，说不定他会找人揍在里头。汤姆之一这么不讲理吧？你仔细想想，咱们是新玉酒厂的人，柳思雨知道咱们的目的，不仅不告诉他，还帮着咱们骗他。自己的老婆都帮着外面的男人，换作是你，你怎么想？志远，我以后啊，一切都听你的。那你打算什么时候再去见蔡远？明天或者后天吧，这事我得仔细想想。要怎么说才能让他觉得咱们不是带着目的来的？以后也好办事吗？那倒也是。对呀、啊，我都没有想到你跟柳思雨啊，还有这么一段经历。英雄救美，怪不得啊，他肯帮你。这事儿纯属意外。喂，钟志远，谢谢你今天没有让我难做。是我该谢谢你才对，你已经帮了我这么大忙了，我要是还让你难做，那我还是个人吗？对了，我今天打电话过来是想问问你，打算什么时候再问我老公？他今天回来对你的评价很高，吵着说下次一定要跟你喝个够。明天吧，你不用跟他说，我明天亲自给他打电话。志远，走，吃饭去。不了，咱们还去昨天那家馆子。我打电话给勇哥，你决定报价。你有什么想法吗？那行，那我先去。喂，勇哥。志远，我正想你呢，你就给我打电话过来了。我又不是女人，想我干什么？哎呀，你可别误会我意思，跟你开玩笑。哎，对了，勇哥，有空吧，请你吃个饭。行啊，这样你把地方一定给我说，我就过来。还是昨天那家馆子，他家味道不错。行，我马上过来啊。勇哥，我可真羡慕。开豪车住洋房的，你这生意啊，一定做得很大。哎，哪有什么大生意啊？我不过是承包了几百亩虾塘，这两年手气顺，赚了点小钱罢了。哎，我听思雨说你们是公司的开拓股，那你们这次过来是有什么项目呀、啊？勇哥，我们这次下来确实是做业务的，但是中途碰到点小麻烦。有人闹事儿？不是，那你跟我说说，我看能不能帮上忙。勇哥，这事儿你要是帮忙，就是动动嘴皮子的事儿。能有这么简单？就是这么简单。这样，你先说说，只要是我能帮到你的，我绝对不退位。我们公司有一块地，在你们村祠堂门口，影响了村里的风水。我们俩这次过来，就是跟村委协商这块地来。这个事儿。你们可以直接去跟村委会谈，我帮不了你们。勇哥，你不要再说，我知道你想说什么。以后找我喝酒可以，要是村里的事儿的话，就不要找我了。老公，志远救过我，即便你不帮他，也给他指条明路，要不然他这样回去，不但罚款，还要挨骂。还是我刚才那句话，找我喝酒可以，有其他事的话，就不要找我了。我能帮到你的就只有这些。现在时间还早，你们抓紧出发，还能见到人。蔡老板，我们是来，坐，先喝茶，再来一杯吧。这位先生，你先出去吧。年轻人能不急不躁，不错。说说你来的目的吧，蔡老板。实不相瞒，我这次来找您，就是想和您协商您的那块土地。你不知道我们村不喜欢外姓吗？知道。知道你还敢来找人啊？因为我要解决问题。所以我不得不来找你。难道你也想断条腿才可以死心吗？我当然不想打断条腿，而且我也不会被打断腿
，年轻人太自信并不是一件什么好事。我不是自信，反而是我觉得您不会那么做，因为我可以让你的这块土地每年得到一笔不菲的钱，而且你什么都不用做就坐等收钱。不知道您会不会心动？不菲是多少呢？六位数以上。说具体点。每年五十万，运气好百万也可以，而且没有投资风险。这么好的事情找到我，我需要付出什么代价？说需要我做什么？其实您什么都不用做，只需要说服村委让我进去，我保证刚才说的那些您都能得到。做不到，您随时打断我的腿。牵动村委可不是一件容易的事情。你先回去吧，曹老板，您再考虑考虑。蔡文山答应了，那这事儿黄了？暂时说不准，我还没说完呢，蔡文山就下了出客令，然后我就出来了。那这事儿肯定是黄了。喂，勇哥，志远，皇城饭店六零五包间，出来聊聊。志远，来来来，都说。这位就是星域酒厂派到咱们这边的代表钟志远，这位是我们塘边村的主任林东树。我知道你，钟志远。刚才蔡文山给我打电话了，吵着要收回祠堂面前的那块土地，这个主意是你出的吧？是这样，蔡主任，我告诉蔡老板一个能发财的机会，作为交换，他让出那块地。我本来是想等蔡老板同意后，再找蔡主任您谈谈。我现在就在这儿了，你可以敞开来说。如果你的计划对塘边村有利的话，玉华农场那边，我可以叫人不去找麻烦。蔡主任，我的计划是这样的：塘边村土地广阔，位置在四个镇的中心，村里百分之七十的土地都在搞养殖，剩下百分之三十搞农业，这是最大的浪费。如果把这几百亩土地填平，在中间开发出一个大市场，周围再搞几个小农场。那么人流一定会倍增，村民的收入也会比搞养殖高得多。到时候还愁没有销路吗？小兄弟，来，先坐。钟志远，以你的头脑，不如直接过来帮我。星域酒厂那边给你开出什么条件，我出双倍。蔡主任，别取笑我，只是蔡老板那块地要动，不知道蔡主任您嘿嘿，只要你的计划能给全村人带来福利。这个土地必须要动，那要不要先问问蔡老板？土地这个事儿嘛，我会跟文山商讨的，这点你不必担心。那就多谢蔡主任了。那咱们的合作什么时候可以开始？今天只喝酒，不谈合作。<笑>来来来，蔡勇呀，哎，你帮我照顾一下，我还有点事儿，我先走了。好，好，不好意思啊，就先告辞了。那蔡主任，你先忙。这老虎呀，勇哥，什么也别问，等消息就行了。不过我倒是挺佩服你小子这个嘴呀、啊，贼能说。来，喝酒。对了，勇哥，蔡主任和蔡文山他们的关系怎么样？二房跟三房一向不和，而且他们也有一些私人恩怨。你是不是在担心蔡文山？对啊，勇哥，你有没有什么办法给我支两招？二房跟三房的恩怨，我从来是不参与的，而且我也没资格参与。不过，我可以建议你找个时间，把蔡文山约出来，好好解释一下。行吧，那我回去再想办法。还是谢谢你，勇哥，帮我约蔡主任出来。不用谢我，是蔡主任主动要见你的，我只是顺水推舟啊。哎，谁啊？蔡老板，误会啊！蔡老板，误会？你这是怎么个误会法？你认为我是傻子吗？蔡老板，你听我解释啊！我解释完，你要不满意，你再处理我也不迟啊！解释？你认为我还会听你放屁吗？刚从我这走。
就去找那个蔡林东。你不知道我跟他有仇吗？妈的，给老子活埋了！操吧，你给个机会，你听我说，操吧。